Ni karibu zaidi dawati la lugha nikitumai bado upo na unaendelea kujifunza mengi najua sasa mwanafunzi ambaye yupo tayari kabisa kuangazia masuala bado ya fasihi tunaangazia angazia kwa undani zaidi na amekuwa kiangazia masuala haya mwalimu hapa na atakuwa anajitambulisha pengine kwa faida yako mwanafunzi najua kuna wanafunzi wengi tu ambao pengine wanapata nafasi kwa mara ya kwanza kabisa kukutana na mwalimu hapa atakuwa anajitambulisha ni mwalimu wa shule gani na leo basi tutakuwa tukiangazia masuala tu ya chozi la heri na amekuwa kiangazia sura mbalimbali mbali. na leo kwa undani tutakuwa tukiangazia sura ya sita na vile vile muda ukitupa nafasi sura ya saba na kuna mengi tu ambao utakuwa yajua katika sura hizo mbili na jinsi ya kuweza kukabiliana na maswali mbalimbali ambayo yatakuwa yanatokea e, katika sura hizi mbili lakini mwalimu pengine kabla ya yote kusonga staki salamu zako tafadhali staki <laughs> ni nilipofika nili nilipewa maji na sabuni na nao mikono sio ni sababu ya nzalivie <laughs> <laughs> Mwalimu corona ipo kwa hivyo wewe ni mmoja wao yule yule mlu ya kamili kwamba lazima tusalimiane lazima lazima, lazima tusalimiane. tupeane tupeane kwa hivyo usipolisalimia unanipa na kupa e, kwa hivyo umenawa alafu ukasubiri chakula kijafika e, e, sijui kama ili dawati letu lime limesafishwa <laughs> na wageni wengine wameondoka mm-hmm. sijui kama hali yangu ya usalama iko vipi e, hali yako ya usalama ishware hapa tuko sawa kabisa ni mm. Ni bwana Wanyango hapa mm-hmm. mwalimu Wanyango mwandishi wa makala mbalimbali ya dira na mchambuzi wa chozi la heri katika dawati la lugha. Ame, amechambua kurasa wa kwanza masura ya kwanza hadi sura ya tano na najua basi atakuwa anaendelea kutoka pale. Mwalimu najua mwanafunzi ana maswali mengi tu ya kutaka kama maswala mengi ya kutaka kujua. Mm-hmm. Pengine tusonge mbele haraka upesi kwa sababu ya muda. Mm, katika sura zilizopita tulishughulikia mambo mengi tulimuona uh, huyu msika wetu ambaye anaitwa Ridha uh, tukamuona mwangeka uh, hali ya kambini ilifafanuliwa na kutajwa uh, uh, vipi ni vipi wafidhino walioishi katika kambi ya wakimbizi vile vile tukamzungumzia Kaizari ila si kwa mambo mengi mambo yaliyojiri katika maisha yake tukamzungumzia su, subira kwa kiasi fulani tukamzungumzia mwangeka na baadhi ya watu si hata baadhi watu wote wamekwisha kuondolewa katika msitu wa mamba katika ule msitu wa mamba pale ndipo wa waafidhina walipopelekwa wengine wakajipeleka kule kutokana na yale machafuko ya kisiasa kilichojiri ni kwamba Uh, yalishuhudiwa mapigano na uharibifu wa mali uliotokana na uh, uchaguzi tata wa mwanamke kuongoza nchi ya wafidhina bi mwekevu hali hiyo ya uh, siasa na mchafuko ya kila aina ilisababisha kutengana kwa familia mbalimbali mbali, na watu kupoteza mali zao jinsi ambavyo tumesema uh, watu kuishi maisha magumu uhalifu ukazidi watu wengine wakabakwa watu wakosa imani na walinda usalama na kadhalika. Kwa hivyo katika sura ya sita tunampata msika anaitwa Umu kwa jina lingine ni Umulheri. Umulheri kwa wale wasiomfahamu so wale ambao hawajasoma na, e, e, riwaya ni mwanawe lunga kiriri kangata na ni kifungua mimba ndugu zake wengine wanuna wake ni e, Dick na Mwaliko. Nikumbukwe kwamba tulimshughulikia Lunga Kiriri Kangata katika sura ya tano e, alivyokuwa akiishi na e, yule e, tajiri wake wa awali kwa jina Kiriri e, Kangata alikuwa katika familia sisi Kangata e, Lunga alikuwa mwanawe e, Kangata na alikuwa na ndugu zake wawili Akelo ndugu ni e, neno la ku waweza kutumia neno hilo kumtaja mtu wa kike na mtu wa kiume kwa hivyo alikuwa ndugu zake wawili Akelo na Lucia kwa hivyo Lunga Kiriri Kangata tofauti na hawa ndugu zake wawili Lucia na Akelo atakuja kuangaziwa kwa mapana na marefu zaidi katika kitabu hiki e, tuliona alivyokuwa akiishi hapo awali maisha yake yalikuwa vipi alikuwa akifanya kazi gani tulishuhudia akihamishwa kutoka katika msitu wa mamba akapelekwa katika mlima wa Simba na maisha yakabadilika alivyopoteza kazi 
na ni jamaa aliyekuwa katika nafasi kubwa ali, alikuwa tajiri wakati fulani lakini tunapomwangazia kwa sasa lunga kiriri kangata alifariki dunia huyu lunga na na mkewe Naomi walikwisha Naomi hatujui alipo mm -hmm. lakini lunga mwenyewe alikwisha kufariki e, dunia kwa hivyo ujue katika uchambuzi wa kitabu hiki mara nyingi tutazungumzia mambo ya awali mambo yatakayotendeka baadaye kiubashiri na mambo mengi ujue msuko wa kitabu hiki ni ule e, ambao ni tofauti kidogo si si ule msuko wa kawaida wa kufuliza wa moja kwa moja kwa hivyo lunga kiriri kangata ana watoto watatu wa kwanza ni umulheri wa pili ni dick na watatu ni mwaliko tutawaangazia kwa njia tofauti tofauti kulingana na kurasa baada ya ukurasa kwa sasa katika sura ya sita ukurasa wa sabini na saba sabini na nane kunradhi lunga e, umulheri yuko darasani kuna usika msika mwingine anayetajwa hapa yuaitwa mwalimu dhahabu mwalimu dhahabu yuko darasani na e, mtoto huyo anaitwa e, e, umu wako darasani na si wawili kwa kawaida darasani mwapatikana wanafunzi wengi pamoja na mwalimu mmoja kwa awamu kwa hivyo anakumbushwa na mwalimu wake rudi darasani huyu ni ni mwalimu dhahabu anaye anayemkumbusha e, umulheri sisi walimu tunapokuwa darasani tunawaambia wanafunzi unamtazama kutokana na saikolojia unamtazama mwanafunzi kisha unamwambia rejea darasani ni hali ambayo inashuhudiwa hapa si kwamba e, huyu umu alikuwa ametoka nje ya darasa au alikuwa alikielekea nje mm -hmm. ni mawazo yake ambayo hayakuwa darasani ndiposa mwalimu anamwambia rudi darasani kisha umu anaanza kujiuliza masuala mengi wajua yuko katika mazingira tofauti yuko katika kidato cha pili katika shule ya upili ya tangamano ni mazingira tofauti ni hali tofauti tunaambiwa kuhusu baridi hapo ina msinya alafu kuna mambo mengine mengi mageni hakuja hapa kwa hiari alikuwa amepelekwa kule na kadhalika kwa hivyo ujue mambo ambayo amepitia tutakuja kutajiwa huyo ni msichana mdogo ambaye ameshuhudia familia ikitengana baba na mama wakitengana kutokana na sababu za ki, e, kiuchumi kwa hivyo e, umu amebaki kuishi kwa isani ya mkuu wa shule ya upili ya Tangamano ambaye kwa ushauri wa, e, wa wizara ya elimu alimsajili humu na wengine watano. Kwa hii ni shule ya upili ya Tangamano. Ujue kwamba kama nilivyosema kuwa e, bwana Lunga Kiriri Kangata ndiye aliyekuwa babake e, umu. Na walihamishwa kutoka katika msitu wa Mamba hadi mlima wa Simba. Na katika mlima wa Simba hali ilikuwa ngumu kwa Lunga. Lunga aliishi akiwaza, huyu ni babake umu. Aliishi akiwaza, mambo yalikuwa yamebadilika. Anakumbuka mambo mengi, anakumbuka hata kazi aliyokuwa nayo. Anakumbuka hata mali aliyokuwa nayo na vile vile alivyofutwa kazi. Tunakumbuka aliandikiwa barua katika ukurasa wa sabini na mbili. Napata kwamba Lunga aliandikiwa barua ya kuachishwa kwa e, kuachishwa kazi kwa madai ya kwamba gharama ya uzalishaji katika shirika lile ilikuwa juu lakini sisi kama wasomaji tuligundua tulibainisha wazi kwamba alifutwa kazi kutokana na e, msimamo wake eti ma, maindi yaliyoharibika hayafai kuuziwa watu e, e, raia wa kawaida e, e, maskini kwa hivyo kwa sasa Mwandishi anatueleza tu hali iliyokuwa hali iliyoshuhudiwa katika maisha ya Lunga Kiriri Kangata. Katika mlima wa Simba alikuwa mtu maskini mno. Mkewe mara kwa mara alikuwa najua huyu alikuwa mwanamke ambaye mara nyingi walikuwa alikuwa akienda sana nyumbani kwao kuwaona watu wa kwao. Mshikamano wake ule uhusiano wake na uh, wazazi wake na watu wa ile yake ulikuwa mkubwa na mara nyingi aliona kwamba mume wake alikuwa mtu maskini mno na kwa hivyo hangeweza kuishi naye tena ujue mkewe eh, lunga kiriri kangata anaitwa Naomi na Naomi huyu ni mamake Naomi na lunga ni wazazi wake umu ujue hili tukio hii sura ya sita inaanzia darasani lakini 
mwandishi Biasunta Matea na tuondoa darasani na kuanza kutusimulia mambo mengine yaliyojiri katika msitu wa wa mamba katika e, si msitu wa mamba katika mlima wa Simba e, kuna kisa hapa kinachozungumziwa na Biasunta Matei ukurasa wa tisa kina msu bili na asali wajua Biasunta Matei alijaribu kadri ya uwezo wake kukuza maudhui ya ndoa na usaliti katika ndoa na ni vipi ambavyo bwana na bibi wafaa kuishi katika ndoa kwa hivyo anatumia fursa hii pia kuwataja wahusika wengine wawili bili na sali bili na sali hawa ni wazungu walikuwa wakiishi wali, walikuwa e, bili alikuwa mlowezi katika taifa hili e, huku e, kwa wahafidhina lakini ni kisa kinachosimuliwa kwa hivyo alipopata alipotaka kuasi ukapera akarejea kule e, ugaibuni na kumpendekezea e, mrembo fulani kwa jina sali wajua e, bili hakuweza kupata mwanamke mwandishi anasema kwamba aliamua kurudi kwa ugaibuni na kumtafuta kipusa bila aliona kwamba hakuweza kupata mke staiki yake kwenye bara la giza wajua huo ni mtazamo wa wazungu kwa bara hili la Afrika, la Afrika. No. kwa hivyo akarejea kule ugaibuni kwa nia ya kumchukua kipusa aje e, waishi naye kama mke lakini alipompeleka kwa bashasha alipompeleka sali e, kwa bashasha kule nyumbani kwake baada ya kumjengea nyumba e, akasema kwamba sali akasema kwamba this is a nest wajua lile jumba ambalo alikuwa amemjengea e, sali sali e, alipofika akasema kwamba this is a nest i cannot afford to live here not now not ever ukrasa wa 80 kuonesha usaliti ili ni swala la usaliti katika ndoa kwanza kabisa ikiwa E, mwenzako amesonga karibu nawe na akakupendekezea mambo ya hapa na pale ukaja kukubali e, ufai kuwa na mambo mbalimbali ambayo yatakutenga kwa hivyo kisa hiki kinamkumbusha mwanafunzi si hata mwanafunzi walimu waliochambua riwaya ya awali ya kidagaa kimemwozea kulikuwa na e, Mejanoni na Michelle ni kisa hiki kisa hiki na cha Mejanoni na Michelle ni sawa na najua kwamba kwa baadhi ya wanafunzi na walimu wasiojua hii visa ni vya kweli ni hali iliyojiri nchini Kenya wakati fulani kuna mzungu aliyekuwa akiitwa Igaton yule mwanzilishi wa Igaton chuo kikuu cha Igaton aliishi maisha hayo alijaribu kumposea e, binti fulani mzungu alafu ikaja ikawa kwamba huyu binti alimuonesha dharau na Lord alikuwa akiitwa Lord Egerton akaja ku kuwachukia sana wanawake mwanamke ambaye angesonga karibu na kasri yake kule nakuru angepigwa bunduki ilikuwa jambo la lililotendeka nchini Kenya kwa hivyo mwandishi anajaribu kuingiza kisa hiki kuonesha hali halisi ya uhusiano wa lunga kiriri kangata na nani na e, mkewe ambaye ni ni Naomi kwa hivyo aliutia moyo wa Bili ufa ambao ulivuta hisia za unyonge, chuki na kinyongo. Wameo sema kuwa Bili alichukia wanawake kuanzia siku hiyo. E, hutendeka katika maisha ya kawaida ukitendwa mara moja, mara mbili, mara ya tatu unaogopa na unaanza kuchukia. Unaogopa na e, maswala ya aina hiyo. Kwa hivyo Naomi, Naomi anafananishwa na kipusa huyo, kipusa ambaye anaitwa Sali ambayo ambaye alisema kwamba haya sio niliyotaka, hivi sivyo nilivyotaka kuakuza umu na wanuna wake wanuna wake ni wadogo wake umu ambao ni e, Dick na Mwaliko. Kwa hivyo akaamua siku moja e, siku moja kumwandikia kumtumia ujumbe mfupi mme wake. Huyu ni Naomi. Naomi anaona maisha haya yamekuwa magumu sana. Kwa hivyo anamwandikia ujumbe mfupi e, mme wake asubuhi fulani. E, lunga anamwambia kwamba nimeondoka acha nitambe na ulimwengu jue hili swala la barua pia limejitokeza pakubwa katika kazi hii e, barua iliyoandikiwa lunga ni muhimu wanafunzi kuelewa barua hiyo ilikuwa imeandikwa na nani imeandikiwa nani na ina maudhui gani alafu kuna huu ujumbe mfupi ambao uliandikwa na e, Naomi alimwandikia mmewe nimeondoka acha nitambe na ulimwengu huenda nikaambulia e, cha kusaidia kuikimu familia nasikitika kwa uchungu nitakao kusababishia wewe na wanao akasema kwa heri na umikisha akaondoka akaanza kutamba na dunia ili likawa pigo la tatu 
kwa lunga kiriri kangato. Ujue kwamba katika uchambuzi wetu tumefafanua masuala haya bayana. Lunga kiriri kangata kwanza kabisa alikuwa akiishi katika msitu eh, wa mamba wakati ule alirithi shamba hilo kutoka kwa eh, mzazi wake babake kangata. Kwa hivyo wakaja kuondolewa katika msitu huo. Pigo lingine kule kuachishwa kazi. La tatu mkewe sasa amemsaliti. Ujumbe mfupi wa simu asubuhi fulani anapoamka anaupata ujumbe huo kwenye rununu na kisha e, ku, kuondoka. Mkewe anapoondoka hata amwambie umu. Na umi anapoondoka hamwambie umu tofauti na visa tutakavyoona baadaye. Hamwambie umu na hawaambi tena e, wadogo zake akina Dick na mwaliko. Kwa hivyo ili likawa pigo la tatu na lika likamkasirisha sana e, lunga lunga akasikitika moyoni akaja kuwa na hata na kihoro na shinikizo la damu. E, kisha baadaye tunaambiwa kwamba akafariki e, dunia. Baadaye alifariki dunia. Lakini mwaka wa kwanza kabla ya kufariki dunia majirani walimsaidia. Majirani. Nataka mwanafunzi na mwalimu walizamie E, hili swala la ujirani katika kazi hii bi asumta matea amejaribu kadri ya uwezo wake kudhihirisha kwamba ni muhimu kushirikiana kama majirani kuna Nama. baadhi ya majirani ambao ni wema na wengine ni wabaya kwa hivyo mwanafunzi aketi na adondoe mifano mbalimbali ya majirani waliowafaa watu wengine na watu wengine ambao waliwafaa majirani ili ni swala wazi ambalo limeshughulikiwa kwa hivyo tumesema kwamba baadaye lunga kiriri kangata Atimae alipata ule ugonjwa wa shinikizo la damu kile kihoro kikafuatwa na ugonjwa wa shinikizo la damu na kabla ya mwisho wa mwaka huo kipi kilitendeka alifariki na kuacha wanawe pamoja na kijakazi wao mm-hmm. baada ya vinyota ukurasa wa 82 tunaelezwa ni kipi kilichojiri sasa baada ya kifo baada ya mauko ya elunga kiriri alisalia nyumbani kijakazi anaitwa Sauna Sauna alikuwa kiitwa anti na hao wadogo wake umu. Ndiye sasa aliyekuwa mama na baba wa familia hiyo. Kilichojiri ni kwamba siku moja ali, aliamka asubuhi moja e, umu akajipata kweke nyumbani. Ndugu zake hawako. Kipi kilichokuwa kimejiri? E, hajui lakini kwa wasomaji utapata kwamba Sauna alikuwa amewahepesha, alikuwa amewaiba hao wadogo wake e, umu dik na mwaliko amewapeleka kwa mama fulani ambaye alikuwa akiwaingiza wa, e, watoto wadogo kwa madanguro kwa huu danguro pamoja na matumizi na ulanguzi wa dawa za kulevya kama mama sasa aliyebaki katika familia umu akachukua hatua ya kwenda kuripoti katika kituo cha polisi alikafuliza moja kwa moja akajitambulisha kwenye kituo cha polisi lakini masuala yaliyoulizwa yalikuwa ya ku mtamausha sana. Anaulizwa na askari ukurasa wa 83. Kutoonekana hakumaanishi kwamba wamepotea. Hmm? Kwanza walikuwa wamevaa vipi? Waliondoka nyumbani, walibeba nini? Walikwambia wanaenda wapi? Kwa nini watoto wenyewe hawajaanikisha kupotea kwao kwenye obi? Wajua haya ni maswali ya kumdhalilisha mtoto mdogo msichana ambaye kwanza kabisa mm-hmm. mama alihepa nyumbani. Naam. Pili, baba alifariki dunia. Tatu, ndugu zake wadogo wametoroshwa kisha akazidi kuulizwa maswali hayo na akaambiwa akaambiwa na askari eti tukiwapata tutawajuza wazazi wako jambo ambalo wazazi ambao uh, askari hawajui ni kwamba wazazi wa umu hawapo hmm. mmoja alifariki dunia mwingine alienda kutamba na dunia, na dunia. kwa hivyo akajizoazoa na akaamua kwamba hayo maelezo niliyotoa hapo awali yanapatikana katika ukurasa wa 84 ni huyu ni nani? Huyu unajua umu alipata e, fununu kutoka kwa majirani kuhusu ni wapi huenda e, ndugu zake walienda wali, walipelekwa. Kwa hivyo kuna maelezo hapa Sauna alikuwa chui ambaye hakupigwa haku na mshipa kujifanya mwema kwa wajiri wake. Ilikuwa tabia ya Sauna kuwatorosha watoto wa wajiri wake. Naye apata fursa ya kuwaiba watoto na kuwapeleka kwa bibi mmoja ambaye aliwatumia katika biashara ya nipe ni kupe nipe ni kupe ni biashara ya umalaya katika uh, fasihi atu atufai kufasiri mambo yanayotendeka lakini ukipata uh, mambo ambayo walitendewa wanawe 
eh, Kaizari, Lime na Mwanaheri walitendewa unyama na vijana wenzao. Tunachukulia kama kubakwa. Na hapa tulisema biashara ya nipe ni kupe, moja kwa moja tunaangazia maswala ya madanguro ule umalaya na kadhalika. Kisha pamo, eh, pamoja na ulanguzi wa dawa za kulevya. Uma alia sana alipofikiri kuhusu jambo hili. Alilia sana kuhusu eh, ndugu zake eh, kule kupotea kwao na eh, biashara gani wanaenda kufanya na watapitia maisha gani na kadhalika. Kwa hivyo baadaye eh, umu akasema ukurasa wa 85 kwa mantapigana kwa jino na ukucha kuulinda, kuulinda utu wangu. Nitatafuta haki iliko jificha, alisema umu. Mwanafunzi ya kumbuke kwamba sehemu hii yaweza kutainiwa kama dondo. Alie na karamu na karatasi, kalamu na karatasi kundrathi. Mm-hmm. Aliandike swali hili e, chini. Dondo, nitapigana kwa jino na ukucha kuulinda utu wangu. Nami. Nitatafuta haki iliko jificha. Labda mm-hmm. weza ku kurudia kuanzia hapo nitapigana nitapigana kwa jino na ukucha kuulinda utu wangu nitatafuta haki ili kujificha a mm-hmm. au urejelee kwa mara ya mwisho naam mtazamaji swali hili basi e, kama ni mwanafunzi unaweza na kile ili uweze ku, kujua mbinu ya kuweza kujilejibu e, kama dondo kwamba nitapigana kwa jino na ukucha kuulinda utu wangu Nitatafuta haki ili kujificha. Naam. Asante. A eleza muktadha wa dondoo hili. Hizo ni alama nne kwa kawaida. Eleza muktadha wa dondoo hili alama nne. Ba Fafanua juhudi mbalimbali walizotumia waafidhina kuulinda utu wao na kutafuta haki fanua mbinu mbalimbali mbalimbali walizotumia waafidhina kuulinda utu wao na kutafuta haki iliko jificha kikomo rejelea wahusika wa nane mhm alama 16 <laughs> katika eh, ukurasa wetu wa Facebook no. West TV mm-hmm. kuna Nambari yangu ya simu imeyokuwa pale na mwelekezi. Kwa hivyo waweza kupiga simu, waweza kupiga simu hata kupitia kwa nambari iliyo studio ni ama kurasa zetu zote za Facebook, zetu, Twitter Facebook, na kadhalika. Na kadhalika. Ni muhimu kuweza kupata usaidizi. Kwa hivyo ame amewapoteza ndugu zake wawili wadogo. Amesalia nyumbani peke yake. Lazima achukue hatua umu. Umu hatua aliyochukua ni moja kuamua kuelekea katika e, kituo cha gari moshi moja kwa moja kuelekea kokote mm-hmm. alitaka kwenda kokote kule ili aanze maisha yake upya na moja kwa moja akaelekea katika jiji la Karaha jiji hili si geni kwake umu mara nyingi alikuwa akiandamana na baba na mama na hata shangazi yake wakienda mjini wakati ule E, bwana Lunga Kiriri akiwa katika hali yake ya ufanisi mkubwa wa kiuchumi. Kwa hivyo huyu umu hakuwa mgeni katika jiji hili la Karaha. E, alienda e, katika jiji hilo na kutafuta alitaka kutafuta muisani e, baadaye endeleze ma, masomo yake na pia atafute e, mbinu mbalimbali za kuweza kuwapata ndugu zake ukurasa wa themanini na tano. Mara nyingi alikuja kujiuliza ntoa wapi wapi hawa maskini na hali sijasikia hata kununu yote kwa usu. Lakini Mungu si athmani, huenda sadfa ikatukutanisha. Huu ni utabiri wa kiasi fulani. Kwa sababu e, tutapata mwishoni mwa kazi hii kwamba umu aliweza kuwapata wale ndugu ndugu zake. Kwa hivyo moja kwa moja umu yu, yuko e, jijini katika jiji la Karaha jiji la Karaha ni majazi na tumai mm-hmm. mwalimu na mwanafunzi wanalielewa jambo hilo. Eh, umu anakumbuka siku moja alipokutana na kijana fulani wa kurandaranda hawa vijana wanaoomba omba ni ni pe 10 ni pe 5 ni eh, wa kuomba omba. Siku moja akamshinikiza mama yake, "Mom please just a read. These guys are needy." Lakini mtazamo wa Naomi wakati huo. Naomi mm-hmm anamlikwa kama fasini kio cha jamii baadhi ya wanawake ambao labda ni watovu wa maadili 
Anamwambia umu ni ni kisenge nyuma ni jambo ambalo nilitendeka kitambo sana. Mm. Anamwambia umu kwamba these are pretenders. They've been sent by their stinking rich relatives. I can't give them even a penny. Lakini baadaye kutokana na kushurutishwa na umu mama aliweza kumpa shilingi 20, umu akaongeza moja na akampa e, yule kijana kwa jina Azina. Na Azina akashukuru sana. Umu akamkumbuka tafadhali usinunue glue promise utanua glue please ni lugha ya mtaani hii wajua huo ni mtaani jijini mm, e, please brother e, azina akasema kwamba i promise sitanunua kwa hiyo wakati wa sasa umu yumo jijini muda mwingi umepita anamtafuta aweze kumfaa sasa kumfaa wakati mwingine umu alimfaa azina na kwa sasa umu yuko katika hali ya uhitaji anataka amfae azina amfae mwandishi anasema kwamba umu aliangaza macho yake kuona kama atampata yule rafiki ambaye umu alimfaa kwa jua la kiangazi anatamani sasa amfae kwa mvua ya masika ambayo tayari imeanza kumpiga hakumpata wala hakuona aliyekaribia kufanana naye ujue katika ile jiji uh, ni city hmm. kulikuwa na matajiri wakiwa mka uh, hotelini wakijibrudisha huku kuna vijana ombaomba ambao ni maskini. Sehemu hii ni muhimu ni isome ili uweze ku, kuielewa zaidi. Nchi ya mkaa huo, mkaa huo mlikuwa na kundi la vijana wa mtaani. Wajua eh huu ulikuwa mkaa mkubwa mkaba la makanisa. Eh mkaba la opposite kanisa. Nje ndani kulikuwa na matajiri, nje kulikuwa na maskini. Hao vijana waliokuwa kirandaranda mtaani, wengi kama nzige tunapozungumza kuhusu nzige, nzige limekuwa taifa, ile limekuwa tatizo kubwa katika taifa. Eh, taifa hili, katika taifa hili lakini eh, maswala ya corona yameingilia kati na kuwafukuza pia nzige. Sijui wapo au walitulia <laughs> na, na corona pia. Ni mzaha tu. Eh, yote tisa eh, tunaelezwa hali ya hawa vijana Vijana hao walikuwa wengi mno, walikuwa wanafananishwa kama nzige. Pili, vijana hao walikuwa na macho mekundu ya kutisha. Athari e, za dawa za kulevya. Macho mekundu ya kutisha, wengine walikuwa wameshika gundi, wengine vipande vya mikate, wengine walikuwa na bidhaa e, za kubadilisha kwa nyingine almaarufu e, mali kwa mali. Hii ni hali halisi ya mitaa mingi, hata si mitaa majiji, miji mingi, hata hapa Bungoma utapata kuna hawa vijana. Na serikali sijui mbona ili ni tatizo ambalo tumezaliwa nalo. Nimezaliwa kuona vijana wengi wa Kirandaranda katika mitaa mingi, kule Mumias, hapa Bungoma, hata Eldoret na katika miji na majiji mengi. Sijui ni vipi ambavyo serikali imeshindwa kujaribu kuhakikisha kwamba hawa baadhi ya vijana wameweza ku, e, kusaidiwa, kupewa msaada na hata wakapelekwa skuli, wakapewa mafunzo mbalimbali. E, mwenzangu wafaa kujua kwamba ninavyosema hivi nina hata baadhi ya watoto wadogo wa miaka minne, mitano, sita hivi ambao urandaranda mtaani. Naam. Wengi sana utawapata wanarandaranda mitaani. Matajiri wanawegesha hapo magari na hata kuwauliza hawa vijana wadogo muhakishe kwamba ili gari langu li salama. Ukiondoka kule unawapa shilingi kumi kumi Kuja wafaa. Serikali yafaa kuingilia kati iweze kuwasaidia eh hawa e, vijana. Eh, baadaye ujue kwamba umu yuko katika jiji hili jiji la Karaha akampata huyu hazina aliyekuwa kimtafuta hiyo ni sadfa wakati ambapo anamtafuta akampata chozi la heri likajitokeza hapo umu sasa akajiona yuko salama hazina aliwekwa salama pia na uh, alithibitishwa usalama na serikali kipi kilichotendeka Azina anamweleza umu kile kilichotendeka kwamba alikuwa ombaomba kama ilivyokuwa miaka mingi imepita lakini mtu umsahau umsani wake. Anasema serikali ilimuokoa. Ye pamoja na wenzake na wakapewa mafunzo mengi, wakaelezwa mbinu za kukabiliana na changamoto za maisha. Wengi wao ni maseremala wa waashi na mafundi wa jua kali. Nataka mwanafunzi azingatie sehemu hiyo. Tulijengewa makao ambapo mimi na wenzangu tunaendelea kusaidiwa na kupewa mbinu za kukabiliana na changamoto za maisha ukraso wa 88 hapo katikati. Wanafunzi akumbuke kwamba hiyo sehemu pia yaweza kutainiwa kama dondoo. Na kama ilivyokuwa mwaka jana wanafunzi wengi hata walishindwa kutambua kwamba maneno yale yalimgusia selumi. 
wengi wakamzungumzia Kaizari, wengi wengine wakazungumzia Mwangeka na Ridha. Lakini naashukuru baraza kwa sababu hata mwanafunzi ambaye alipotoka kwa msemeo ali hakuondolewa alama kama ilivyo kama ilivyo desturi. Ukimtaja mwandishi na ukosee pale na uzungumzie kile kituo cha mwanzo mpya vile vile ulipata. Mwanafunzi akumbuke fika kwamba tulitengewa makao ambapo mimi na wenzangu tunaendelea kusaidiwa na kupewa mbinu za kukabiliana na changamoto za maisha sehemu hiyo itakuja kutainiwa kama e, swali la dondoo katika baadhi ya mitihani tunayofanya hata shuleni pamoja na mitihani inayotoka katika baraza kwa hivyo hazina tena si omba omba awali alipokutana na umu alikuwa omba omba lakini serikali iliingia kati na kuwanusuru wamepewa mafunzo hivi sasa anafanya kazi kama muhudumu wa hoteli wajua ni hoteli ule mkahawa kwa hivyo E, huyu e, hazina iwafanya kazi katika hoteli hili akamwambia njoo unywe chai hilo ndilo chozi la heri akamwambia hivi sasa ninafanya kazi katika e, kama muhudumu katika hoteli hii njoo unywe chai wakasimuliana mambo yaliyowasibu katika maisha yao umu na na hazina wote wakalia wakatokwa na mito ya machozi na yote tisa wakafurahia hali waliokuemo E, hayo yalikuwa machozi ambayo ni mchanganyiko wa furaha na majonzi furaha ya kuona kuwa rafiki yake huyo amefaulu kujitoa katika hali hiyo ya utegemezi kwa hivyo hazina yule aliyekuwa omba omba awali kwa sasa ni mdumu hotelini akampeleka e, umu moja kwa moja hadi kwa mama aliyeitwa Julida mama Julida alimsaili akampa matumaini umu akamwahidi aka kuwasiliana na idara ya watoto ukurasa wa 89 ili kuweza kuhakikisha kwamba hali ya ya umu ni bora mwezi moja baadaye umu alijiunga mwezi moja baadaye baada ya kuingia katika jiji hilo jiji la Karaha akaingia katika e, shule ya upili ya Tangamano akasajiliwa katika kidato cha pili mwalimu wake wa darasa pamoja na mwalimu mkuu na mwalimu dhahabu wakawa watu muhimu. Ukumbuke hapa wali lisema katika miongozo hiyo mnayoitegemea wanafunzi pamoja na baadhi ya walimu wengine. Hamtapata maswala ya ujirani, kujadili swala la ujirani, kujadili swala la magonjwa katika jamii ya wafidhina, kujadili swala la mchango wa walimu katika maisha ya wanafunzi. Hayo ni mambo ambayo huta yapata katika e, e, miongozo tunayoitegemea. Ni muhimu kusoma kitabu na kuweza kudondoa e, hii mifano. Kwa hivyo mwalimu dhahabu yule aliyemuita umu awali tuna tulipokuwa tukianza sura hii ukurasa wa na nane sasa anatajwa Huyu ni mwalimu katika shule ya upili ya Tangamano mwalimu ambaye alikuwa rafiki e, umu alikuwa rafiki na msaidizi mkubwa wa umu mwalimu huyu alimuuliza mwalimu msimamizi wa darasa la umu hali ya umu kisha akaweza kumsikiliza na mara kwa mara akampa e, matumaini yaliyofaa e, yaliyofaa kuyapokea. Kwa hivyo katika ukurasa wa tisini tunaambiwa kwamba e, vipi mtu utasahau ya kale na hali hali unaishi hi, e, hali unaishi hiyo kale swali ni swala ni hili. Vipi mtu utasahau ya kale na hali unaishi hiyo kale? kuonesha kwamba hali ya umo haija e, boreka ipasavyo. Na ujue huyu ni mtoto ambaye amepitia mambo mengi. Maisha yake yamedhirika kama ne, e, kama sinema. Anasema ana, ni uzungumzi nafsia. Je, mtu usahau sinema za kweli anazoziona maishani? Sinema za kweli anazoziona maishani mtu ni mambo anayoyashuhudia mtu katika maisha yake mm-hmm. na ni ya kweli lakini yanaonekana kama sinema. Nani katika umri mdogo kama huu wangu aliyewahi kushuhudia mawi kama aliyeshuhudia binadamu kumsudu mwenzake hadi kumfutisha kazi wajua anamkumbuka baba yake jinsi alivyohusudiwa na wenzake eh, kule kazini na kisha akapoteza kazi E, mtu unamtazama jirani yako anachinjwa bila muombezi wajua hali iliyoshuhudiwa katika wakati ule wa machafuko majizi yakivamia mali ya watu nyingine ikakatalia migongoni mwao mama mzima akiwaacha wana haya ni mambo ambayo umu anajiuliza utasahau vipi hali yako na hata huku uh, huku someshwa ni huku kusomeshwa ni kugeni walimu ni wageni mbinu za kufundisha ni 
e, ni tofauti za kigeni e, kisha anasema walimu wanakuja darasani kila mara nasi kule nyumbani hatukuwa tumezoea hali hiyo na hiyo ni hali ya kawaida kwa walimu yote tisa mtazamaji mpendwa ni kwamba tunamshughulikia kwa kina huyu mhusika ambaye anaitwa Umu. Kwanza tumeambiwa yumo darasani anafunzwa anapokea mafunzo ni mwanafunzi wa kidato cha pili ni mwanawe Lunga na Naomi. Hayo ni mambo ambayo nataka e, mtazamaji wetu aweze kuyaelewa e, kwa kina zaidi. Hapo ni mwisho wa sura ya sita mm -hmm. Naona muda wetu kitupa kisogo kabisa maana kinaona tayari ni saa sita na dakika tatu hivi na pengine eh, araka upese juu kama tunaweza kwenda moja kwa moja hadi sura ya saba Sura ya katika sura ya saba labda tuweza kufanya kile tutakachoweza Naam eh, Ohawa ni wanafunzi katika sura ya saba kile kinachoshughulikiwa kwa kina zaidi ni hawa wanafunzi wakiwa e, bwenini Naam kuna Kairu kuna Umu mwenyewe kuna Zohali kuna Chandachema kuna Mwanaheri Hawa ni wahusika watano wakuu ambao wana ambao ni msingi mkubwa katika sura hii ya saba. ya saba. Hawa wanafunzi wanasimuliana mambo yaliyowasibu. Ujue hawa ni wanafunzi ambao walipitia maswala mazito katika maisha yao. Kwa hivyo hata mimi huomba wanafunzi ni muhimu mnapoketi. Mkimwona mwenzeni yuko taabani akiwa na tatizo Usi, usianze kusema kujipiga kifua je mm -hmm, nyumbani mm -hmm. kulivyo eti baba sijui watoka wapi unajua sisi anafanya kazi gani hata gari la baba niliharibika niambia mara kwa mara ni muoshe sijui sitaki likizo kwa sababu ya kuosha magari yetu sasa mwenzako anajiuliza sasa acha kule nini acha nini hakuna hata baisikeli za kuoshwa na kadhalika kwa hivyo ni muhimu wanafunzi wakiwa pamoja waweze kupeana ushauri unaofaa ikiwa mwanzako yuko katika masuala mazito jaribu ku, ku, a, a, kumfanya aweze kuona kwamba hilo hilo ni kanda la usufi tu wajua kwa hivyo hawa e, wasichana wanasimuliana mambo yaliyowasibu wa kwanza ni Kairu Kairu anasimulia hali waliyopitia na mama pamoja na wadogo wenzake anasema walitendwa ya kutendwa siku walipofurushwa kutoka kwao walitembea walitanga na njia bila kujua kule waendako mama mbele yeye na wanuna zake nyuma na wakiwa nyumbani wa, si, si nyumbani wakiwa njiani kitinda mimba wao walifariki dunia na hakuwepo na shughuli za kimiviga hizi shughuli za matanga walishu, wali, wali, wali mzika wenza, wenyewe tu mama pamoja na e, e, kairu na wadogo wadogo wake walimzika kitinda mimba wao njiani walipokuwa kisafiri kuelekea katika ile kambi ya wakimbizi baada ya kumzika yule mdogo wake kipi kilichojiri yeye mama na ndugu zake wengine waliendelea na safari kisha walipokuwa wamechoka njiani watu waliovalia nguo zilizoandikwa IDR natumai ni internally displaced refugees mm -hmm. wakasombwa na kutiwa kambini katika kambi hiyo ya wakimbizi walijaa sisisi watoto kwa watu wazima hali ikawa ngumu waka, wa, wakawa wanalala katika kibanda kimoja pamoja na wazazi wao ni hali tu iliyoshuhudiwa katika kambi ni kambi ile ile ile, ile, ile ya wakimbizi kwa hivyo ni, ni maisha mazito waliyopitia katika kambi hiyo hadi kwa sasa miko ikavunjwa eh? wakambi wa, wa, wa kwamba siku moja hata wataweza kurejeshwa nyumbani lakini hadi sasa hawajarejeshwa nyumbani. Mwanafunzi ajue kwamba pia sehemu hii yaweza kutainiwa kama swali la dondo. Naam. Tulivumilia. Tukawa tunaishi kwa tumaini tukidhani tukidhani hali itatengenea. Tukitumaini kwamba tungerudi kwetu. Hilo laweza kuwa swali la dondo na ukaulizwa uweka muktadha katika don, e, mukta, e, dondo hili katika muktadha wake kisha ukaulizwa fafanua matatizo mbalimbali wanayopitia watoto katika jamii ya e, wafidhina kwa hivyo uongozi mpya ukakuwepo huu ni uongozi wa mwekevu e, na tumai zile ahadi walizopewa eti watakuja kupelekwa e, nyumba kurudishwa nyumbani na hali yao ya kiuchumi kuboreshwa na kuishi maisha bora kidogo haikuwezekana hilo swala likutendeka kwa hivyo anasema kwa sasa ni katika kidato cha pili Kairu anaishi na mama yake pekee 
pamoja na wadogo wake mm-hmm. na wanaishi katika ile kambi ya wakimbizi mama ni muuzaji wa samaki unajua maswali ya katika fasihi tukimtaja mtu kama mzaji wa samaki, mzaji wa ndizi, mzaji wa mboga, hiyo ni njia bora ya kumwangazia mtu maskini katika jamii. Kwa hivyo mamake Kairu hata baba hayupo, wajua. Baba hayupo, hawaishi naye. Yeye ni muuzaji wa samaki na hata biashara yenyewe imepigwa na mawimbi makali. Kwa nini? Kule wanakotoa samaki ziwani kuna mgogoro. Mm-hmm. Kuna watu wanaodai kwamba ndio wanaomiliki ziwa kuu. Wengine wanadai kwamba wanamiliki maji yaliyo katika ziwa kuu. Ziwa ni lakina la, la, la wengine lakini maji, maji yanamilikiwa na watu wengine. Hiyo misukosuko imefanya biashara yenyewe ya samaki ikawa mbovu zaidi, wajua. Biashara ni mbovu zaidi, mama hata hawezi kujitegemea kama alivyokuwa, amemlilia tu hata mwalimu mkuu aweze kumwacha e, huyu Kairu aweze kuendelea kusoma. Kwa hivyo hali hiyo ikawa e, tatizo. Lakini tujiulize huyu babake Kairu yuko wapi? Anasema mara moja moja nimewahi kumuuliza mama kwa nini asimuombe baba? Mara mm-hmm. moja moja alikuwa akimuuliza mama, "Mbona usimuombe baba? Naona hali yetu haitaji imepanda hata hatuna karo hatuna nini. Mbona usimuombe baba?" Ambaye nasikia ni mwenye chake na lake, anilipie karo. Jibu la mama ni gani? E, mama huwa hanijibu. Anachonipa ni mtazamo unaouliza una swali. Nitamwambia vipi mtu mwenye familia yake kumkimu mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa? Kwa hivyo hapa kuna utata kidogo. Lakini kile ambacho nataka kumweka e, sawa mwanafunzi na mwalimu ni kwamba huyu baba anayezungumziwa hapa si babake u, si babake Kairu. Mm-hmm. Ni ni mwanaume fulani ambaye aliishi na babake ni aliishi na mamake Amake. Kairu mm-hmm. lakini Kairu si mwanawe mm-hmm. halisi mm-hmm. Ni, ni mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa lakini kila mara e, Kairu kujiuliza e, kuna tofauti gani kuna tofauti ya hadhi kati ya wale watoto wanaoishi nje na ndani ya ndoa anaambiwa e, anamwambia umu county of blessings umu kwa hivyo katika sura ya saba, hawa ni watoto ambao wanasimulia maisha wanayo na waliopitia katika eh, eh, ma, ma, maisha yao kwa sasa. Walipitia mambo gani na wanazidi kupitia mambo gani na ni vipi ambavyo walijipata katika shule hii ya Tangamani. Vile vile nataka mtazamaji aelewe kwamba hawa ni watoto ni wanafunzi marafiki zake umu walio katika kambi ezisi katika kambi katika shule ya upili ya Tangamani. Kwa hivyo anapokamilisha kisa chake Kairu nia ya Kairu si kwamba ku, anataka wamhurumie. Mm-hmm. Kina chanda chema mwanaheri Zohari na umu wamhurumie hapana. Anamwambia, anawaambia wenzake maisha kisa cha maisha yake pamoja na kumwambia yule umu ili umu aweze kujua kwamba hali yake si, si. Mm-hmm. zito zaidi ya hali ambayo wamepitia. Kwa hivyo labda wa, wakati mwingine kulingana na muda labda tutaweza kumwangazia mhusika mwingine ambaye ni mwanaheri yale masimulizi aliyofanya e, chanda chema e, zohali na wengine wengi. Ushauri wangu kwa wanafunzi kuhusu sura ya saba Sura ya saba ina visa vinne vikuu. Kisa cha kwanza ni cha Kairo cha pili ni cha mwanaheri cha tatu ni cha chanda chema kisha kuna zohari nataka mwanafunzi afanye hivi chukua kalamu na karatasi au kile kitabu chako Nam. andika kisa hiki cha kairu chini dokeza mambo aliyopitia kairu dokeza mambo aliyopitia mwanaheri chanda chema na zohari unapofanya hivyo utakuja kuelewa mambo mengi na kila kisa jaribu kudondoa maudhui yanayojitokeza Maudhu yepi yanayopatikana katika kisa cha Kairu, katika kisa cha Zohali na katika kisa cha Mwanaheri na kadhalika. Unapofanya hivyo utakuja kuelewa kitabu hiki zaidi. Wajua msingi mkuu wa kitabu hiki ni ule utengano katika jamii. Utengano unaosababishwa na siasa na utengano unaosababishwa katika ndoa. Baba, mama wametengana. Ule uhusiano wa, wa mama na e, wa, wa kwezake. 
ni uhusiano ambao umejitokeza vipi na ili kumuelewesha zaidi mwanafunzi e, aweze kupata maswali na ma, maswala mengi kutokana na kitabu hiki cha chozi la heri nilimwandalia mwanafunzi makala haya ya dira ya fasihi katika makala haya dira ya fasihi kuna maswali mengi ya chozi la heri vile vile kuna maswali ya kigogo kuna maswali ya tumbo lisiloshiba pamoja na maswali ya fasihi simulizi haswa maswali wanafunzi wengi husema kwamba kitabu cha chozi la heri ni kigumu nimekuandalia maswali mengi ya chozi la heri madondoo na maswali yanayoibuka kulingana na jinsi baraza la mitihani linavyo e, tahini maswali kwa e, e, hivi sasa kwa hivyo mwanafunzi akijipa nakala itamsaidia pakubwa kuweza kuhakikisha kwamba ameweza kuelewa kitabu hiki yote tisa ni muhimu mwanafunzi asome kitabu hiki tena na tena na punde unaposoma hakikisha kwamba unadokeza mambo yanayojitokeza e, usiangazie sana miongozo miongozo ndiyo inayoua matumaini ya wanafunzi na walimu wengi wa Kiswahili vile vile awali mlizungumzia kitabu cha e, nakala hii ya bwana Sanya e, kidogo hmm. nikamendesha kabla ya sijamzungumzia Sanya Sanya <laughs> amekuwa mlezi wangu wa fasihi kwa muda mrefu tukutana mwanzo mwaka 2017 na kazi zake pia ninazifurahia. Katika kazi hii ya dira ya ushairi ni iki kitabu kina makala pia ya ushairi pamoja na maswali na majibu. Ma, kuna mashairi zaidi ya kumi na matano pamoja na majibu yake na makala mengine mengi. Ni, ni kazi ambazo watu wanazijua hata dira ya sarufi kitabu hiki kina maswali mengi ya ki, ki, KCSE maswali pamoja na majibu na mielekeo ya vipengele vingi vya e, dira ya sarufi katika mtandao wetu no. wa West TV ukiingia mle uki, ukitafuta tu West TV utapata kuna mambo mengi waweza ku, kupiga simu ili tujue jinsi tutakavyowasiliana no. lakini tumejitokeza kama watu wasio e, wasema ukweli mm-hmm. tumewaahidi watazamaji kwamba tutazungumzia sura ya saba na sura ya sita lakini tumeweza sura ya sita pekee pamoja na mambo machache katika sura, sura ya sa. saba labda tutachukulia hapo katika kipindi kingine majaliwa. Na mtazamaji ndivyo hivyo tutaanzia pale anavyosema mwalimu hapa dakika tano baada ya saa sita kamili. Pengine lako la mwisho kama unalo la kumalizia malizia tuweze kufunganya vitu virago kuondoka. Leo ni rais Uhuru Kenyatta alisema kwamba Uhuru Mwigai Kenyatta alisema leo ni siku ya maombi. Naam. Wajua wakati mwingine mtazamaji mpendwa kuna baadhi ya mambo yanayokusibu maishani. Ukajaribu kila namna kuyesuluhisha na uka kabisa kabisa e, kabisa. Kwa hivyo anavyosema rais tafadhali tuweze kuzingatia hili. Ni wakati bora zaidi sisi kama wa Kenya kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu na kusema sala. Naam. Tuliombe taifa hili. Tu, tumekuwa na misukosuko aswa ya kisiasa mambo ya BBI hivi karibuni tukawa na nzige wakatua kaunti nyingi na tu, e, tu, kwa sasa tunashuhudia janga hili la e, corona kwa hivyo tunahitaji kumrudia Mwenyezi Mungu tu, 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 tuliombe taifa hili tuombeane tuweze kuboreka kiuchumi kila mmoja aweze kurejelea e, shughuli zake naam asante sana na kando na hayo basi hakikisha kwamba kila wakati zingatia usafi nawa Osha mikono alafu inakuwa sawa zaidi mtazamaji asante sana kwa pamoja nasi